我成日聽啲朋友講撞車之後咧，梗係話誒條胎唔得咁樣，係係，梗係條胎唔得㗎啦。去到最<笑>一般人揸車，尤其是大帽山石崗呢一段咧、嗯，都會認為上山就容易處理啲啊。係啊，落山就大家會驚啲啊。但係我揸呢架車啱相反。有幾多人喺八十年代尾係揸過一百七十匹嘅車嘅？等於而家啲人有幾多個揸過四百匹嘅車嘅？但係好尋常，你又揾到部四百七嘅車。喂，好顺啊！做啊，识唔识呢部车？识啊，土坦啊！<笑>一朝早玩嘢啊，靓仔，飞<笑>机都唔识。我唔识，好多人识嘅。一定好多人识嘅，我嗰辈一定识。好啦，开车搵老 Sir。去边度搵啊？我仲识去边度？<笑>大帽山啦、啊。呢架二八 S 即系叫 Sylvia 啦 ，S 十三。点解喺香港会叫做飞机嘅呢？其實我就唔知嘅，因為佢嘅出現仲早過我入行。佢出現嘅時候係用緊 GA 嘅千百計，而家我揸緊呢一部係 SL 嘅二千 Turbo 計。咁我問個龍 Sir， 龍 Sir 話少少，真係唔知喎。咁亦都問過我嘅老師，即係人車志嘅總編阿 Kenneth。咁佢都話佢唔係好知呢啲坊間嘅昵稱係點嚟嘅喎。咁佢話好可能就係架車又快，但又雞雞地啦。哇，點雞法呢？佢話架車嗰陣時佢試嗰架 C A 版本呢，就係好臨啊車架，個 brake 又唔係好夠嘅。但係後期改咗之後就好咗好多。佢話我再問呢架車嘅車主啦，咁佢有另外一個講法喎。佢就話架車其實呢，快啦，就係飛啦。咁呢個我都一定同意㗎啦。其次就係行啲凹凸路嘅時候呢，佢個頭會中下中下，即係個懸掛唔夠撐得住。唔夠伏啊！成架車咁就好似啲雞啄咪咁啄下啄下啄下。咁佢話特別係行農場道咧，就會最明顯啦。嗱，而家我喺農場道，我啊試下呢只係咪雞嚟嘅先嚇？好啄咩？好啄咩？我又唔覺喎，可能我而家揸得好慢啦，即係你覺唔覺啄下啄下？我覺得真係啄住喎。係咩？望住個車頭撳咧，你又啄到？哦 ，OK OK。系有少少喎，系有少少喎，真系。但系你系咁讲，我先至会刻意留意个头嗰、那个个 ditching 系咪系咪好严重？咁如果大家知道飞机呢个名嘅来源，或者你听过故事，又不妨留言同我哋倾下，大家分享一下。老实，哇，飞机啊，犀利啊 ，S 十三，我哋唔系谷池啊，池谷，<笑>我哋唔系池谷池杯啊嘛，<笑>不如试咗车先啦，我嚟啊嘛，你买广告，我啊，我卖，我卖，我 YouTube subscribe 下 ，CLS Facebook IG， 麻烦帮手 follow like， 如果大家觉得好睇嘅，不妨用下 YouTube 嘅新功能 Super Thanks 我哋，打赏下我哋，等我哋开心啲啊，系咪？嗱，我再問多你一次，你真係唔知道飛雞嘅來源？其實我唔知噶，我聽咗幾十年啦，眾說紛雲喎，真係。雞呢個字，嗱，我哋冇其他含義啊。雞呢個字其實喺廣東話通常都係弱雞咯，渣渣地咯。我其實外國都係咁講嘅，即係。係啊，係啊，係。咁係咪真係渣渣地呢？但係香港嘅馬路上高咧，好多車都被冠以雞有關嘅嘅花名。咁其實來源有兩個，第一就係我業音嘅關係，啊、即係譬如有隻阿福嘅車叫牌子啦，係係。咁另外一九六幾年嘅年代，啊、有隻巴士咧、啊，就叫做雞排。雞排未聽過？佢其實係英文譯出嚟，中巴單程巴士。啊啊、譬如話我哋嗰之前都講過啦，佢吊雞車啦，吊雞車啦。咁但係摩利斯摩地雞咧，就係、是、另外一樣嘢，就係、是、我哋頭先講嗰啲。即係嗰啲雞，即係麻麻地啊，麻麻地嗰啲，雞雞地啊，雞雞地係啦。太幼嘅我哋就話香雞胎，香雞胎係。點解呢架係飛雞咧？真係唔係好明，真係唔係好明。<笑>其實呢個車架係特別淨係 Sylvia 先用嘅 ，S S S 係啦。所以嗰陣時日產係好抌盤做每一部車嘅，所以係後期蝕到趴街啦。<笑>即係每一部車都有一個車架，啲傻傻地嘅。
，但係當年亦都冇諗咁多嘢啦。所謂嗰個 economy of scale， 賺到錢又唔諗咁多嘢啦。但係個車價當然都係有三十年歷史㗎啦，我都係覺得唔夠實淨嘅。但係你好似講過就係、是、Sylvia 其實有幾個車款。係啊，都中意睇投資啲嘅朋友呢、嗯，就一定知道啦。Sylvia 呢，就係持股前輩揸股噶 c o p a y 咁持谷前輩個好朋友嘅建議呢，就係揸呢架一八零 S X， 大家最中意嗰個佐藤真子呢，佢就係揸個好特別嘅叫 Sil X， 啊，車頭係明燈 ，Sylvia 嘅車頭，車尾呢，就係一八零 S X 嘅混合體嚟，係，你見到九十年代成參嘅賽車，一定係用嘅，多數用嘅，係，好少用啲架 Fastback 嘅，因為有私處硬件嘅車碌係硬直好多嘅。係啊，你睇下佢個絲柱同個碌有冇一個關係就知啦。而家呢架好明顯係架玻璃嚟嘅，係好靚靚。其實佢蝕底咗嘅喎，用咗 fastback 咧，佢、啊、唔單止車架軟咗啦，佢、嗯、重量多咗幾十公斤。係啊，重量比咧對呢個性能其實係弱化咗嘅，蝕底咗。係，但係你留意到咧，佢前後咁樣嘅外形啊，同埋重量比咧，有可能適合 drift 多啲都唔定、啊。所以 drift 啲人就中意用呢架多啲。係啊，佢哋一般講點解咁多人中意用 Sylvia 去玩 Drift？ 其一就係平啦，架車<笑>重量唔重。啱啱出嘅時候大概千一公斤嘅，講緊千百計 CA 我估計一百七十匹喎。你睇下馬力重量比係好高下，而呢架去到二百匹喎，好得人驚喎。其實嗱呢架咧已經係去到九十年代嘅初期啦，九一年咁嗰陣時個競爭對手可能多啲，但係如果你睇翻第一代咧，即係千八二十一百七十蚊。你講緊都係一九八九年呢個馬力數字，加埋啲車身咧，就好犀利啊！嗰、那個性價比超高啊！因為我 check 翻八九年嘅 Car Driver 嗰啲車價表咧，一百七十匹嗰架一百零，當其時香港賣十七萬幾。你話誒、欸、好似好平嗱？我記得 Corolla 都係賣十萬零幾啦，應該係。咁但係呢個唔係重點，個重點係一百七十匹。後區日本係冇呢個性能啊！如果你要去到呢個匹數，講緊嘅嗰陣時又唔係咁輕 turbo 啦，係講到係二千五以上。歐洲車有差唔多馬力嘅，大家好認識嘅就係寶馬粒三二五一百七十匹，啱啱好。咁但係賣緊三廿零四廿萬啦啊！一八十年代中期開始，細車咧就陸續頭碌化啦。係啊係啊，仍然 keep 翻尾碌咧就越嚟越少啦。咁呢架尾班車嚟。跟住過多幾年經濟爆破咗之後，更加唔同啦。係。呢<笑>副 S R 二十 D E T 咧，我覺得部計咧，就算三廿年都幾精神嘅。由 S 十三去到 S 十五都用緊嘅，冇斷過嘅。<笑>我睇外國啲報道咧，話呢副計咧係咁依搞搞去都有四百匹嘅，超容易。其實個秘技喺邊度呢？本身係一個鑄鐵中鋼啦，而且係一個所謂 close stack 嘅設計，中間咧都有啲巧妙。啊、我哋不如喺 Facebook 嗰度慢慢同大家傾啊！嗱，咁記住喺 Facebook 睇啦嚇，記住 like 埋 ，follow 埋啊今日揸咧二百匹合理嘅，有嗰種力量嘅，但係當然唔係 Golf GTI 嗰種啦。我頭先喺農場度再經荃灣嗰邊再過嚟，其實佢個速度嗰個效率都幾高嘅。佢中段嘅加速咧，比我想象中快嘅，但系佢力又唔系感觉话好大好大。你谂下，如果系八十年代尾、九十年代初，我用紧三千零四千转，我个中段加速力，我觉得系快喎，系几鬼快添啊！仲要系，因为当其时兴嘅系 N A 引擎，仲要玩大 C C， 你唔踩上去可能四千零五千转，你都谷唔到个速度出嚟。我谂喺当其时嚟讲，呢架车嘅 power 系引到好多人觉得哇劲、啊！你好似你朋友都有一部噶，我记得你讲过。系啊系啊，嗰阵时有石钢嗰啲直路赛。直路赛啊嘛，系啊。我喺石钢即系除咗九一之外咧，都冇一架咁嘅快嘅。<笑>证实咗佢真系飞得嘅。系。但系鸡唔鸡咧？嗱<笑>，我头先揸咧，我就有一个感觉，当年嘅传闻我证实咗都几真嘅，就系话佢个 brake 系唔够嘅。咁揸咗兩三轉，大帽山上上落落，落山我已經覺得有少少飛迪㗎啦，即係踩得幾深下嘅要，唔知係架車嘅狀況嘅問題啊，定係點樣啦？咁但係你睇個 brake 幾明顯係冇改裝過啦。頭先你揸覺得個 brake 夠唔夠啊？
。頭先我又唔揸得好快啦，嗯，覺得唔係太大問題。嗯、但係咧就始終車保車如果係用 Vacuum s u r f a c 咧，佢、嗯、嗰個 i n t e r m e t e r 嗰個壓力有變化咧，就會令到佢嗰個表現咧唔係咁線性嘅、嗯啊，有時大時細咁樣，即係有時會嚇親你嘅。咁至於你話究竟個車會唔會衰竭啊？咁又好睇你究竟你點揸法咯。嗯，啊，個車本身係唔重嘅。如果你係即係成日都係好快收到好慢咁樣用個 brake 咧，咁就可能會差啲咯。嗯嗯，當年呢架車引入嘅時候，大家可能都聽過故事嘅，真係發生過意外。係，冇錯。啊，咁有有人命傷亡嘅。當其時好多嘅流傳就話係因為個 brake 唔夠嘅。其實好似龍常所講，就睇你點揸。又唔可以成日賴曬架車嘅。我成日聽啲朋友講撞車之後咧，梗係話：，誒、哎、條胎唔得，係係，梗係條胎唔得㗎啦，去到最尾，係<笑>條胎唔得先停唔到嘅啫，係<笑>咪？嗱，講完個 brick 雞唔雞啊，講翻個車架啦，你覺得點呢？呢、這個好有趣嘅、啊，如果你睇翻當年啲 c a t a l o g 啊，佢個副車架做到好強壯，即係我講車尾啦，啲 multi link 嘅 suspension 咧就可以幫你做到一啲 t o control 嘅，即係叫做 t o in 啊，穩定你嘅車尾。睇、嗯、落就好完美。頭先我喺度行咗段路咧，我發覺喺大嶼山、黃山咧，如果條路係順滑咧。係真係好記，但係如果條路係有凹凸、跳動緊要嘅話咧，架車冇彈起嘅。但係明顯地咧，就係個碌掂住地下都好啦，但係個角度咧就唔係咁一致穩穩定個車尾、嗯嗯。我相信就係當年咧，你知道啦，八十年代就即係 engine 叻個車架嘅年代。係啊係啊。咁你個車身唔夠硬，你個副車架幾硬都好啦，副車架唔喐啫，個車身都會喐啊嘛。嗱<笑>咁結果 end up 都係喐嘅，所以呢架車咧。如果路唔靚咧，我建議就真係喺彎裏面咧，就唔好俾咁多複雜嘅牽缺俾佢。有扭太轉彎啊，有俾油啊，又又轉波啊，又得俾你咁。喺彎裏面，如果條路係唔靚咧，係比較危險。係，頭先我又落山又上山啦。咁我發覺去上山嗰段咧，個 weight transfer 咧都明顯嘅，有啲快少少嘅彎。你一俾油嘅時候咧，即、就、係、是、加劇嗰個 weight transfer 之後咧，你覺得個頭有少少想推嘅。如果真係快揸呢，其實係有啲困難嘅。因為而家呢架車橋胎已經加闊咗，個鈴又加大咗，理論上係 sharp 啲，起碼個 traction 會強啲嘅啦已經。咁如果你話用翻原裝細鈴窄啲嘅胎，可能車身嘅 dynamics 咧會更加難，比較統一咁行曬成個大埔山。其實當你見到咧，單止呢個跑車，甚至乎房車都好啦，嗯，成架車都埋嘅。係，我哋落車嗰下咧，我哋幾啊個失，要碌落去。<笑>但係唔係淨係呢個跑車喎？你睇翻當年嘅 Corolla 新都係咁樣，都係咁，係啊，就係、是、個車架唔夠硬。係，咁有乜辦法啫？你想減低嗰個重力轉，咪整矮啲咯。係，所以如果你架車嘅馬力一路提升嘅話咧，單係靠降低個車架咧，都未必可以搞掂，就會出現你頭先講嘅情況啦。因為成架車都喐啊嘛。<笑>咁龍 Sir 又到你嚟咯喎！好啊，哎呀，我變差長啊！哇，落車呢下真係<笑>要碌落去啊！一般人揸車，尤其是大霧山石崗呢一段咧、嗯，都會認為上山就容易處理啲啊。係啊，落山就大家會驚啲啊。但係我揸呢架車啱相反，因為我深明白七八十年代嘅車設計咧，你唔可以喺彎裏邊俾額外嘅 g f o r 所以咧，你用一定嘅速度。就射落去，射落去啊！就轉彎就得噶啦，唔好篤個油門，咁就 O K 噶啦。但係調翻轉你上山，你唔篤住個油門唔得噶嘛。係啊，咁斜，咁於是乎咧，個尾碌咧，你就成日都擔心，咦？呢、這個彎我會唔會係多得滯啊？俾油咁啊，收慢啲，一收慢啲架車又唔去啊，咁仲反而要好小心處理。總之記住一樣嘢咧，就揸呢啲老爺車喺彎裏邊，唔好搞個油門得噶啦。頭先我走咗幾轉噶嘛，咁我最後尾一轉都係用你呢種方法嘅、嗯，我都發覺。你會覺得好暢順，係啊，好暢順啊。其實速度都唔慢嘅，順住落咧，你反而覺得成個 body 嗰個 weight transfer 重啲，容易掌握。所以我哋試下推測下點解當年啲人話呢個車係雞或者難處理啊？啊，推保車喺日本嚟講咧，就七十年代末期先至開始開始啦。咁所以呢架車面世嘅時候咧，其實都係講緊十八年嘅事啫。嗯，啲車保留之前咧，大部分嘅人都係揸慣公主嘅車，嗯，咁佢哋係唔係咧？都係所謂 overpower 嘅揸法啦
，見到前面唔對路就拍低一兩個波啊，扯到上四五千轉，等啲馬力備用啊嘛。係啊，但係如果呢架車你咁樣揸法嘅話咧，嗰、那個扭力就可能會過多。係。咁你再入去彎裏面，你又唔小心又喐下油門，有時加油或者收油咧，都可以都可以出事嘅。係啊，破壞個平衡，咁、嗯、就麻煩。嗯，但係你諗翻轉頭，八九年香港有呢架車啦，當其時根本冇乜 turbo 車。去到呢個匹數加咁嘅重量咁輕，有幾多人喺八十年代尾係揸過一百七十匹嘅車嘅？等於而家啲人有幾多個揸過四百匹嘅車嘅？但係好尋常，你又揾到部四百匹嘅車。你諗下，八十年代中期，波子九一 S C 三千水平對向六氣缸，喂，嗰時二百零幾匹。二百零幾匹咋？係<笑>啊，如果係千百 C C 嗰副就一百七十，呢架二百啊，大佬，九一一嘅水平嚟嘅，大佬。所以唔係咁容易處理嘅，對於一般人唔適應啊，我覺得。有時嗰陣時又冇任何嘅電子穩定系統啦，真係靠自己嘅。後期版本有 LSD 嘅，但係呢架係冇嘅，我而家揸緊呢架，所以乜都係靠自己嘅呢架。我聽 keep 呢架車嘅朋友講咧，佢話呢架車幾易 k 因為零件超大量，同埋佢話好多係其實同 Pulsar 啊、新宇係共用。好明顯個 dashboard 係，<笑>其次就係因為冇乜電子嘢。佢話有時候有啲簡單嘢，佢自己落實落腳搞啲。係啊，嗰陣時嘅電子嘢唔複雜。係啊，咁 S R 引擎又用咗咁多年咧，係嘛、啊？大家有印象嘅 Bluebird 三條 S 都係用 S R 引擎嘅，所以呢副計都係經典嘅日產嚟講。但係老實，我冇睇過頭人字啲，我真係忍受唔到佢哋公仔。雖然個故事聽聞係好好嘅，持<笑>谷係嘛？系啊，阿慈谷系咩高手呢？慈谷啊，你初初睇你觉得好犀利喎，系睇下睇下咧，你又觉得不外如是个情况似咩咧？你睇《射雕英雄传》啊，系你初头睇嗰啲乜嘢诶，江、呃、南七怪啊，邱处机，你觉得好犀利噶嘛？系啊系啊，因为真正主角未出场，<笑>哦，原来系刘滩嘅二打六嚟，<笑>真系算系入流嗰个就系佐藤真子嗰个萧萧亦田啊。即係醜角嚟喎，詞曲係。係啊，佢<笑><笑>好似喺《唐人街》啲面裏邊係落過場啊，但係就結果就一兩個彎就撞咗。佢<笑>就係揸高皮嗰只馬過嚟。係啦，佢個老友嘅建議就揸呢一架。O K， 一百零 S X， 但係都係麻麻地嘅。<笑>啊，真係俾你講到我真係要頂起心肝睇一次先得。<笑>龍翔都咁著迷嘅一個漫畫，直情係呢個親子嘅恩物。親子恩物。其實我個仔都睇曬嘅，係我唔睇啫。<笑>我話你引到㗎，佢公仔，你睇佢故事啊嘛，公仔算啦。唔你唔想睇漫畫先，你咪睇卡通片咯。咁都係，咁都係。尤其是而家佢有一個重新畫過嘅版本啊，即係唔單止高清啦，就嗰個故事仲係流暢咗好多。啲公仔都好似靚咗啲，所以係值得推介，值得推介啊！未睇嘅快啲睇啊！我都睇下先。<笑>